പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പടിപടിയായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ വന്നില്ല ഇന്നോട് ദിവസങ്ങൾ വരുമത് അവാർഡ് ബഹുമാനായ മന്ത്രി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും വാങ്ങണമെന്ന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സമൂഹത്തിനും പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്താൻ അവരെ ഭാവിയിൽ ഉന്നതമായ നിലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു കാലമാണ് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ലോകം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ആ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്താനുള്ള അവസരമെന്നുണ്ട് ആരുടെയും ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിനും ആരുടെയും അവർ തരുന്ന അവർ തരുന്ന സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക അല്ല വേണ്ടത് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ബുദ്ധിശാലികളായ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വി എസ് ടി പിക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാവുമായിട്ടുള്ള പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പ്രിയകനായ മന്ത്രി കെ സി ജോസഫിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു അവാർഡെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു തന്നല്ലോ ഇത് കുഴപ്പമിടാന്നറി ഈ മന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഈ വി എസ് ഡി പി പാവപ്പെട നാടാന്മാരുടെ ശക്തി ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കെ സി ജോസഫ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അറിയാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല ഞാൻ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നില്ല വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു മോശ ഇടപാടാണ് ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു കമ്മീഷൻ ആക്കി ആ കമ്മീഷനെ മാറ്റും ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാക്ഷാൽ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ട സ്വാമികളെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട രീതിയിൽ അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ദുഃഖം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാതെ പോകാൻ ഇനി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചേ മതിയാവും അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ സ്മാരകം ആ സ്മാരകത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം ഹോമൻഷ് കൂടെ പറഞ്ഞു ആ ഫയൽ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഒരാഴ്ച പൊക്കോട്ടെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത ക്യാബിനറ്റിലാ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സംഭവം നീറിപ്പോയി ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യം അത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ അനങ്ങി അനങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ നിർബന്ധമായി വിദേശ ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ പ്രകടനം നടത്തുക എന്ന നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയിലെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന നിലവിളി സമരമാണ് ആ നിലവിളി സമരം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം വേണം ഈ നിരോധനം എനിക്കതിനില്ല ഞാൻ കൂടാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ വരെ അല്പമൊക്കെ ഇത് അച്ഛനിരിക്കും അച്ഛനിച്ച് വീഞ്ഞൊക്കെ അടിക്കും അത് വിശ്വാസപരമാണ് കുറ്റം വേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണമാണ് ശക്തമാക്കുന്നത് ഞാൻ അഭിപ്രായക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം എന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ മദ്യവർജനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വി എസ് ഡി പി മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം 
ipo fartau mati bici, orang dewasa baru nur adi cuci boi bintu tu orang, bintu tu orang ni berai, bayi, makalum, apa fartau ni muda kat tengahri, perempuan cah lagi ni ni, pita dewasa nur iri nur rau, seneka orang dah hari apa ni tangga kodamai ini mati bici ni deh. Yang nak ke apa aja? Snake itu orang urut itu barang ini. Makar apa? Berlalu hari je. Aja dah sih kira tu kurang pun dah sih kira tu barang yang kecil dah pintu asam yang ada tu. Anggaran leh setiap. Apa mati warjan? Prajurit mana habisnya? Le? Ah prajurit itu, nengal sakti matai. Membuat bokar ini yang ada beri. Beri urik airi kurang suji pikirnu. Mandristar, mandristar yang kita tu orang mere, nama kau yutan jiran dah ada iprai. Ayo tu dorang. Pasalnya, nama kita pravisham. Yang ni hari pravi. Mereka jalan persoalan orang tuan sih, dikira dah sakti dah raya orang yang berani dengan ini. Itta orang speaker sahaja kita yang orang tak kalah dengan si mikian tu. Mandiri. Mandiri kita ni jatuh jiwa tu mak. Yang ni korang dorang. Pasalnya, yang ni orang cinta. Ipo itu sahaja yang tu beli barang kita ada kita tu orang sahaja orang orang dah. Yang ni tu parang jadi. Akhirnya, adanya tu beranak jalan guna tu mai kira tu lo paraya buat ni. Adanya tu beranak jalan, nalla pasang jang garan tu. Adu orang tu, sti, syakta nada, amperai samuhat tu le berdiri. Kerala tu le niem sabah speakerai kada. Dewi am anikiri kita, bayi kita, sabi kita anikiri pun dapat. Yang ni jangan prati. Macam tu, ada wisap tu orang tu paraya ni kan tu baru pun. Yang ni macam wisap tu orang tu kada kender le, sami hilang tu orang ni. Negeri Perancis sama ada tidak? Apiwa apiwa dengan orang pikiran, nalla dili pohonam. Ini mandiri mari rastek kerja kau tanda kani kerana melari stek orang keti ini orang ki. Air itu betul madhi. Ini dah pernah. Bawa orang dah ikut. Parlimen election ni, VSTP yang dah nada samuha yang dah ada. Kerala tu le rastek yang neda kemari bocce perhatian ulla. Akan kerja mula berani. Ninggal walaupun itu boleh apa yang dicukur, ente yang lihat wakil jangan bersama hari kedua, nanti namaskar. Nama deh, elah segala yang lain jadi dalam si pahlawan ini melale sini jual. Jangan na, samelan na tim samseri cerita boleh. Nama ke, yatra poya alam nurangam ini kini, yatra poya alam nurangam, yang na jawab kelana negaru ini na puri cerita. Jawab la, na orang deh, adik itu deh, adik itu pohon, ibu ibu kita na mesra pura tu, yatra poya alam orang gam, ini kini yatra poya alam orang gam, yang na Robert Foster deh, ura anggela ya kavida translate itu, ini na mesra pura tu, anggela, epora English kavida, adik itu na mesra pura tu na ini, adu bole, kal kalim mudlam na ranja pada ini udah ya iru, kalinya kuri, wacca kalamai. BSDP ini sanjara pada mereka. Orang Sanggar na, yang mana sekti berapi kita? Orang Sanggar na, ah Sanggar na ini pinni lari ni rakyat da samudah ayah anggang lalil, yang mana bicara sabar je kita? Yang mana aduh ru, puri tu na Sanggar na ini, yang ada ru ni cipta talpiring ku beri kita ada. Orang Sanggar na puri tu na, orang Vipla pun perstaan na ini. Yanggana mumbot tu kundu pogenam, yanggane jana tu pogen tu dalam Kerala teli pola arkegili karena mengil, ini pandai lewat nahl madia. Adani sangat ni jana nombor jo, yang ada rumit cipta dal periu mila ada, yang lila berum samu kini dia kurcip prosengi kim, yang lila berum mipla bata kurcip prosengi kim, mipla orang nombor jal macam mana, samu kini dia nombor jal, ibu dek bukan ni aja, pindah pandiri barang jadi pori, yang lila berum kini dia udah agam. Nampak kan, ini undang agama mana orang ini? Wajah orang kan, nampak kerja. Ini, ini, ini raja tu, samstar tu, jiwa ciri kau mana? Yang dari bimbang itu nih, saha ayam kudu kau mana dulu? Nampak orang hari ini dulu lah. Karena bentuk orang dah nampak. Nampak ayah, suami kau leh, bisu si kau gayam, aderi kau gayam, ader senat tu bisu si kau mana? Jadi tu berada. Nampak dia bisu mana? Ini nada hari bimbang agam yang tu berada mana deh? Ure mana sorai? Ibu dah ulang dengan megalai yang kurang cipara itu, manil kana kan mula ini cuma, urip bimbang mana Kerala tu nada ar bimbang mana tu lagi dia tuil, ar mana tu boleh itu, 
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മേഖലയിൽ പച്ചക്കറി വേണമോ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമോ ഇന്നും കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഈ കല്ല് പിളർക്ക പണിയുന്ന ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശവുമില്ലാതെ ഞാൻ അന്നും ഇത് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശവുമില്ല നമ്മൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയി നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന കുടുംബം താൻ പ്രതിദാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി താൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന കുടുംബം തന്റെ കുടുംബം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്റെ ഗ്രാമം എന്റെ സമൂഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ത് സാമൂഹ്യ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സംഘടനയാണ് ബി എസ് ഡി പി അതാണ് സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓരോ രാഷ്ട്രീയ ആരെയെങ്കിലും നേതാവാക്കാനോ മന്ത്രിയാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നേരെ മറിച്ച് എന്തും ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പന്ത്രണ്ട് കണക്കിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ വിഹിതം നമുക്ക് വേണ്ടേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടേ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ അവർ 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 അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറെയെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷക്കാലമായി ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തിലൂടെ ഉടനീളം പടർന്നു പന്തലിച്ച് കേരളം മാത്രമല്ല അപ്പുറത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധി ഉണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രീ വിഷ്ണുപുരത്തെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വളരെ നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യ ഈ പന്തൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിനിധികളെ ഈ പന്തലിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെയും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എത്രയോ ദിനരാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിട്ടയോടെ ആദ്യം ഒന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചിന്ന പിന്ന ഭാഗമെന്ന് വേദിയിരുന്നവർ കണ്ടു ഒരാൾ പോലും എഴുതേറ്റ് പോകാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അണിനിരത്തി തങ്ങളുടെ കാരണം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ശക്തമായൊരു സംഘടന നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളോട് ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം വളരെ തിരക്കുള്ളവരാണ് ഇവര് നമ്മുടെ എം എൽ എ പറയാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകട്ടെ ചില പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ബില്ലിന്റെ ചർച്ച തുടങ്ങി ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വോട്ടുണ്ടാകും വോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ബൈ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷൻ ഓരോ വകുപ്പിന്റെയും ചർച്ചയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണ് എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇത്രയും പടുത്തുയർത്തിയ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ കേരളത്തിലെ ഭരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ പതിയത്തക്ക തരത്തിൽ ഇത്രയും ശക്തമായൊരു സംഘടന പടുത്തുയർത്തിയ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ സംഘടനയുടെ ആഹ്വാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സമ്മേളനത്തിലാകട്ടെ ഒരു സെമിനാറിലാകട്ടെ ഒരു പട നീക്കത്തിലാകട്ടെ ഒരു സമരത്തിലാകട്ടെ ഒരു നീക്കമുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം ഞാൻ തന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഈ സമയം നീട്ടിവെക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആവശ്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമു
രാജ്യങ്ങൾ പോലും മാർക്കറ്റുകൾ തേടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മനുഷ്യത്വവും കാരുണ്യവും ഓടി ഒളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിയും സംഘടനയും അതാണ് ശക്തിയും സംഘടനയിലൂടെ ശക്തിയും ആ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തെളിയിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാ പ്രതിനിധികളെയും ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മുടെ വനിതകളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ബഹുമാനമുള്ള ശ്രീ സരോജ് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്ത്രീ എന്ന നിർവചൻ വാക്കിന് ഒരൊറ്റ നിർവചനം പറയാമോ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന് സ്ത്രീ എന്നതിനിത്തിൽ അപ്പുറം മനോഹരമായൊരു നിർവചനം നൽകാനില്ല എന്ന് അവർ എന്നോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ധർമ്മം കുടുംബ കുടുംബത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് രണ്ടു പക്ഷത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ പോലെ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാകുന്നത് കൃഷിയുടെ ആരംഭത്തോട് കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ള സത്യം എത്ര പേർക്കറിയാം ഒരിടത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൃഷിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് പഴയകാലത്ത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് അന്ന് സമൂഹത്തിൽ വീട്ടിൽ സ്ത്രീക്കായിരുന്നു മുൻകൈ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോയ്മ ഒരു ചരിത്രപരമായ അട്ടിമറിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയോ അട്ടിമറിച്ച് പുരുഷൻ അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷെ കായിക ബലം കൊണ്ട് സ്ത്രീയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പുരുഷൻ ആ മേൽക്കോയ്മ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ഇത്രത്തോളം എത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ പുരുഷൻ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എവിടെയാണോ സ്നേഹവും ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും കൊണ്ട് സ്ത്രീ മുന്നേറുന്നത് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ പുരുഷൻ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയാലും അവൻ ക്രമേണ അവൻ്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകളോട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയോട് എൻ്റെ സഹോദരിയോട് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു അതെനിക്ക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പുരുഷന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം അത് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറണം പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന അക്രമത്തിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒരു സരിതയോ പിന്നെ ഒരു നളിനി ജമീലയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെങ്കിലും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ വളരെ മര്യാദക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും നല്ലതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിടാന്ന് കണ്ടില്ലേ സാരി കൊണ്ട് കൈയും മുഖമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് മാല പൊട്ടിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ പടമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും മെഡിക്കുകളാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് മേറി വരുന്നുണ്ട് എന്നത് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ യാതൊരു വിവേചനവും കാണിക്കാൻ പാടില്ല നീ ആണാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെക്കരുത് ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യ സ്നേഹവും പങ്കാളിത്തവും നൽകണം വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയൊക്കെ ഉറച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ര ഓർക്കാറില്ല രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നല്ല പാഠങ്ങൾ കുത്തിവെക്കേണ്ട ചുമതല തീർച്ചയായും അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ഉണ്ട് ഒരു സമൂഹം സംസ്കാര സമ്പന്നമാകണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് വായനയാണ് സാംസ്കാരികമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പല അധ്വാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് സംശയമില്ല ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുൻപിലാണ് അതിലൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം ആ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് സാംസ്കാരികമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ വായന അത്യാവശ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായി പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു
അവൾ ആരോഗ്യവതി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വരുന്നത് കഴിക്കുകയല്ല സ്ത്രീ വേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കാദ്യമേ അവൾക്ക് മാറ്റിവെക്കുക അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്നത് കഴിക്കേണ്ടവളല്ല സ്ത്രീ ഈ സമൂഹം നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വീട് നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എവിടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവായിരിക്കും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അതെ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് അവിടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കയറുന്ന പുരുഷൻ വീട്ടിലെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഭാര്യയുടെ വൃത്തിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നു വരുന്ന പുരുഷൻ്റെ മനസ്സ് കുളിർക്കും അവൻ സന്തോഷിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു പാഠം മനസ്സിൽ കുറച്ചിടുക നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ലായി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ശീലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വീട്ടിലും അത് പാലിക്കുക നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കുക അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക പുരുഷനോടായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരോടായാലും ആ ചിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിരിയല്ല ഒരു പുഞ്ചിരി നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓർക്കുക എത്രയോ മാസ ആഴ്ചകൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ചലിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കുഞ്ഞിന് പെർഫെക്റ്റ് വീഴുമ്പോൾ അമ്മയോട് സ്നേഹമേറുന്നതും അമ്മയോട് അപരിചിതത്വം കാണിക്കാതെ കരയാതെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതും അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്തൊക്കെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന് കേൾക്കുന്നുവോ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അമ്മ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞും അനുഭവിക്കുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിന് പുറ പിറന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സുരക്ഷിത ബോധത്തോടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കതിരിന്മേൽ അല്ല വളം വയ്ക്കേണ്ടത് വിത്തിടുമ്പോഴേ വളമിടണം നല്ല കണ്ടത്തിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല വിളവുണ്ടാവൂ ഇത് തന്നെയാണ് സന്താനോൽപാദനത്തിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസഭയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന നാടാർ സംഗമം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ച നാടകത്തിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ച ആ നാടകം നടത്തിയ ആളുകളെ ഇന്ന് ആദരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നാടക രചന നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഷിജി പ്രേമനെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നെല്ലിമോട് സി എം സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയായിട്ട് വേഷമിട്ട ദേവദാസ് ചങ്ങനശ്ശേരിയെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റവർ അച്ഛൻ ആദരിക്കുന്നു അടിമയുടെ വേഷം ധരിച്ച രാഹുൽ കൊച്ചാപ്പിയെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ആദരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ് പാണ്ഡനാട് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രദീപ് പാണ്ഡനാടിന് നമ്മുടെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടി ആ അധ്യാപകൻ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് നമ്മളെ പ്രദീപ് പാണ്ഡനാടിന് ആദരിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘാടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും സംഘാടനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാമുദായികമായ വിവിധ ആശ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഉച്ചവരെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ അതിഥികളും നമ്മുടെ സംഘാടകരൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടൊരു സംഘാടന നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംഘാടനത്തിൽ അംഗങ്ങളാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം
ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒരു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സമുദായമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർഷിക സമുദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൂട്ടുകുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ മുറിഞ്ഞ് അണുകുടുംബമായി അണുകുടുംബം പലപ്പോഴും പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു ഉപ അണുകുടുംബമായി ഉപ അണുകുടുംബവും പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഈ കുടുംബം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുന്നതും ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതൊപ്പവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസുമില്ല ബുക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അതാണ് രസം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ മിക്കവാറും നമുക്കറിയാം ഷാർജയിലോ ദുബായിലോ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അമ്മ കാനഡയിൽ നഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൂപ്പൻ സിയാറ്റലിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ കൂട്ടിയും ഡോബർമൻ പട്ടി ഈ നിലയ്ക്ക് വളരെയധികം ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഉടഞ്ഞ ഈ കുടുംബത്തിലൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഘടന മാറുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളുടെയും നമ്മുടെയും സ്വഭാവം അതനുസരിച്ച് മാറുന്നു നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു എത്നിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ വംശീയ പ്രത്യേകതകൾ രാവിലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മളെ കൂടുതലും പനകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പനകളായിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ബാമ്പുവായിട്ട് മുളയായിട്ട് മാറാറുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എങ്കിൽ പന മാറി മുളയായി തീർന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാറുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇതൊരു ഭാഗം ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുടുംബം അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കുക കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു നാടാർ കുടുംബ തലവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുംഭ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടവയർ വെടിക്കല അടിക്കൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ അടയാളാണ് കള്ളരിപ്പൻ മീശ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 രൂപം നമുക്ക് ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പണ്ടൊരു നാടാർ കുടുംബ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത്തരമുള്ള ഒരു നാടാർ നാഥനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമുക്കത് മാറിയ ശേഷം ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾ കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മൗസ് പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് ഈ മൗസ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർക്ക് അറിയാം വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സഞ്ചീവ് കൊണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഏൽപ്പിക്കും വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിടും അവരവരുടെ സ്വകാര്യ മുറിയിലോ മൂലയിലോ പോവും ഒന്നുകിൽ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ അതില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വെറ്റയിൽ ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈലൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ കുത്തുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുത്താറില്ല മൊബൈലൊക്കെ വെറ്റയിൽ ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനം ഇതെടുത്ത ശേഷം പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അതിനകത്ത് ഓരോന്നാറ്റ് കയറി മരണ വീട് പോലെയാണ് ആരും പരസ്പരം മിണ്ടത്തില്ല പെട്ടങ്ങിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെറ്റിൽ അഡിക്റ്റായി പോകുന്ന ആസക്തനായി പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മൗസ് പൊട്ടറ്റോകൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് മൗസ് പൊട്ടറ്റോ ആ നിലയ്ക്ക് പോകുന്ന അപ്പന്മാർ അമ്മയാണെങ്കിലോ മുൻപുള്ള അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് മാതൃത്വം നമ്മളെല്ലാം അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലും മാറി പല വീടുകളിലും അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല മമ്മി എന്നായി മമ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വീണ്ടും സഹിക്കാം പഴയ മമ്മി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് മമ്മിയും പോയി ഇപ്പം ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ബോൺസായി മോം എന്നാണ് എന്താണ് ഈ ബോൺസായി മോം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ
ഈ ബോൺസായി മോംസ് ബോൺസായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വലിയ മരങ്ങളെ ഉമ്പിടി മരങ്ങളാക്കി മാറ്റും അതാണ് ബോൺസായി മോംസ് ഇപ്പൊ ബോൺസായി മോംസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന അമ്മമാർ മൗസ് പൊട്ടറ്റേറ്റ് മാറുന്ന അപ്പന്മാർ ഈ നിലയ്ക്ക് കയറുന്ന കുടുംബ ഘടന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിൽ ആളില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ ഒരു വംശീയമായ പ്രത്യേകതകളുടെ അടയാളങ്ങാറ്റ് തീരുവാൻ പ്രാപ്തമാണോ ആ സ്വഭാവമായിട്ട് യോജിക്കുന്നതാണോ നമുക്കിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ അനാരോഗ്യമായ പരിണാമങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി അഥവാ ഇവർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ പരസ്പരം എത്രത്തോളം സഹകരിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സഹകരണം വളരെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക വളരെ സഹകരണം കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അത് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ എട്ടാം ഇവിടെ ട്രുവാണ്ട സിറ്റി കിടന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാറി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാറശ്ശേലയോ വെള്ളറയോ കാഞ്ഞിരം പാറയോ കാഞ്ഞിരം കുളമോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹകരണം കാണാം ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ സഹകരണം കണ്ടെത്താൻ ഞാനും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി എന്നോട് എൻ്റെ വൈഫിനോട് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പം ദമ്പതികൾ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അസുഖം ജനിക്കുന്ന നിലയ്ക്കാണ് മുൻപിൽ ഭർത്താവ് പിന്നിൽ ഭാര്യ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ സയാമിസ് ട്വിൻസ് പോലെയാണ് ഇരുട്ടകളെ പോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അതിർത്തി മത്സരിക്കുന്ന പോലെ എവിടെ എന്നിൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയാൻ പോലെ കുന്നും കുഴിയും പോലെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കോഴിക്കോട് ഹലുവേൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇതും സഹിക്കാം പിന്നിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഭാര്യ മുന്നിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ഉദരത്തോടെ ചേർന്ന് ഒരു അമർത്തി ഒരു പിടിയുണ്ട് പിടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായ റൊമാൻറ്റിക് ഒന്നൊന്നര പിടുത്തമാണ് ഈ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇതിയാൽ ഓം ശാന്തി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് കാരണം ശാന്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള പെണ്ണിനെ അല്ല അയാളുടെ മനോനില്ല അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പും അയാളെ ഗിയർ കൈ നിൽക്കത്തില്ല ആകെ കൂടെ കുനിഷ്ടാവും ഇങ്ങനെ അമർന്നിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ തന്നെ വൈഫ് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതാ വേണ്ട താനും ഹസ്ബൻഡും ഒന്നും നടക്കുന്നത് പിടിക്കടാ കൈ വിരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പ്രണയം അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അസൂയ പൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ പെങ്ങളെ ഇത്രയും താല്പര്യമായ പ്രണയപ്പെടുത്തത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാറേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ടായി കഴിഞ്ഞ നാൾ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഇതായി പിടുത്തമാണ് കാരണം പിടിവിട്ടാൽ ദുഷ്ടൻ എപ്പോഴാണ് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നറിയത്തില്ല അതാ പിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ പ്രകടമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽപ്പനികമായ ഭാവങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ വംശീയമായ സ്വഭാവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആധുനിക പ്രവണതകൾ വന്നു കയറുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ബൈക്കിൽ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടും കൂടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ ശബ്ദത്തെക്കാളും വേഗത്തിലാണ് ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ചിരിക്കുന്ന വേറെ രണ്ടു പേരും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അതാ ഏറ്റവും രസം അതാ ഏറ്റവും രസം അപ്പം ഈ നിലയ്ക്ക് മാറുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരം കാർഷിക സംസ്കാരം അതിൻ്റെ പല അടയാളങ്ങൾ പല നിന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് വളരെ അർദ്ധഗർഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടയാളമാണ് നമ്മുടെ വംശീയ പ്രത്യേകത സംബന്ധിച്ച് എത്ര തന്നെ അതിനെ തേച്ചു വാച്ചാലും മോശമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനിവിടെ യോജിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചരിത്രപരമായ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നത്തെ ഒരു ആഗോള ഈ പറയപ്പെടുന്ന കച്ചവട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ട ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ തനത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃത്രിമമായ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്ന അനാരോഗ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന സംഘടനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടനം തീരെ ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്ന ഒരു പുനർ നിർവചനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നേറ്റിങ്ങിനയുടെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മുടെ സമുദായത്തി
എൻ്റെ മേത്ത് ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പൊടി പോലും വീണിട്ടില്ല